留在身旁，人呀人，轻轻一生时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用情百计千方。有娘家人在，就是靠谱。大王，大王。呃，那个柳军是大王派来监视我的。大王，一定不能让他发现我和公主娘在一起啊。哦，哎，你放心，交给我了。你在这儿藏好。我来搞定的，大王！救命啊！救命啊！谁来救救我？救命啊！公主。您怎么在这儿啊？还有这身打扮是……呃啊，是柳军大人。我就是在宫中待的有点闷了，想出来走走，结果没有想到我的簪子不见了。你快帮我找找。麻烦你把脚抬一下。啊，脚底。哎呀，小可爱，你怎么会在我的脚底下呢？找半天都找不到你，找到了。哎，谢谢。呃，公主，想必您在外游玩也累了，属下这就送您回宫。啊，那就劳烦你了。这是我分内的事。公主，请。公主，下去吧。是。公主，您去哪儿了呀？奴婢找了您一天了，您要是出事了，奴婢怎么交代啊？哎呀，没事没事，我就是无聊，出去走了走啊，没事。听闻公主乔装出城被拦住，没想到居然跑到大王那里去了。哎，他现在以为我是被华寿大王抓来身边侍候的大夏隐卫。隐卫，本王也是为了保守秘密，迫不得已。以后本王的这张脸，就只能用这个身份了。大王英明啊，幸而我华寿有大王天颜不是众人的优良传统，否则还真不好办。既然公主把我当做她娘家的熟人，或许本王可以用这个身份。努力扭转一下局面，本王还将在外行事用的名字告诉他了。李雄，你记住，以后白天我就是大王身边的李侍卫，此事你知便可，而且你要事事帮我做掩护
，大王既然能用影卫的身份取得公主信任，且公主待影卫之心很是真挚，这或许是另一种心意相通。大王何不立刻试试？荒唐！此法终究不是长久之计，本王才不想一直欺骗下去。要想得到公主真心，那也必先是本王以真心相待才行，怎可如此随意唐突？是，属下失言了。他如今。想方设法回到大夏，却不得其法。或许本王可以用这个，给他和我之间创造些机会。今日这一跑。也不是全然没用，被蝴蝶这么一痛追，我倒是知道了华寿城的布防。明日找李雄好好研究研究，下次逃跑的时候就能准备充足了。公主，该用膳了。这儿有换房，就。公主，你在画什么呀？奴婢怎么都认不出来啊！哦，哦没什么，我就是闲着没事儿随便画画。这个呢是抽象派，艺术。公主，您懂得可真多呀！<笑>啊，对了，公主，您今天肯定又没好好吃饭吧？奴婢让上善局做了一些画寿的特色美食，特意给公主尝一尝。红秀啊，就是贴心，知道我现在饿了。嗯，怎么了做倒是挺别致的哈，肉呢？肉？我们不吃肉啊！你们不吃肉？对啊，我们花寿祖先的瘟疫就是靠动物做药引才治好的，所以祖先们立了规矩，花寿族人不吃荤。可是我吃啊，那就只能请公主入乡随俗了。哦，哎，这些真的都很好吃，公主你快尝一尝。这画手真的是处处跟我相克呀！什么？父皇，母后，我想你们了。处理完政务，本王还得找奇葩一趟。今日可有什么好建议啊？建议没有，恳请大王惩罚公主的意见倒是有一吨。什么情况？昨日公主为了躲避蝴蝶，一路上损坏了不少百姓的财物，百姓们都怨声载道，纷纷上书恳请大王惩罚公主。都呈上来吧。这位准王妃。他还真是会为本王安排工作啊，大王，属下有句话，不知当讲不当讲？不当讲，那属下就直接讲。大王有狼的血脉，一生只娶一妻，可这奇葩虽贵为大夏的公主，行为举止确实有点出格，连属下也觉得她难当王妃之位。大王要不要？住口！我是为了求娶灵珠，才令她背井离乡来到我华寿，饱受思乡之苦。等到日后。他与我心意相通，取出灵珠，那他就是我整个画术的恩人。这样的他，哪里配不上王妃之位啊？大王英明，是属下失言了。他是因为我，才来到画寿的。不管他做了什么出格的事情，要承担怎样的后果，那都是应该由本王来承担。这些遭受损失的百姓，全部由本王私库中拨款赔偿。就说是准王妃给他们补偿的，是属下这就吩咐去办。嗯嗯嗯
，又怎么了？大王，属下发现那件布上有条留言，但这语言风格看起来不像我画手中人，而且复言是。形象管理了，大王，不必在意。公主这条意见啊，肯定是指晚上您的模样。白天您的容貌，公主可是满意的很呢、啊。你别说了，根本没有安慰到我。哎呀，看你，快拦我！禁军副统领蝴蝶，求见大王。进来，何事要奏？大王，昨日在城中，蝴蝶冲撞了公主，今日特来请罪。我才不是来请罪的。大王，公主强闯禁地，私德有亏，不配做画蛇王妃。蝴蝶恳请大王收回成命。本王听说，你昨日明知公主身份，仍执意要伤她。可有此事啊？说实话，大王，就算属下当时认出他了，可他行事诡异，来历不明，属下也是因为担心大王的安危，才会一时失了分寸。够了，你安邦守城是本分，该讲；但是你因思念以下犯上，该罚。两两相抵，本王就罚你回去闭门思过。多谢大王。走，大王，我。这个奇葩，还真是会惹是生非。大王，这可是您自己挑的王妃。你跟我一起去当他的寝宫，就按照我跟你说的那样办。是。公主，柳君求见。柳君大人。瞧你这出息！来，公主，红袖姑娘，这位是李雄，是大王指配到公主身边的侍卫，最近几日会来公主这边，保护公主的安全。李雄。参见公主，大王对公主可真好啊！呃，嗯，呃，大王想的果然周全，替我谢过他。是，属下告退。等一下，红袖啊，嗯，我看今天花园中很多鲜花都开了。要不然你跟柳君帮我去采一点点回来，装饰一下寝宫吧。我和柳君大人一起啊。嗯，柳君，没问题吧？我，我去，去啊！我问你话呢，你看他干什么？啊啊！呃，这是属下应该做的。那还不快去？红袖姑娘，请。呃，属下告退。奎木狼竟然派你来保护我，你怎么做到的？我早跟公主说过了，大王是个好人。他昨天得知公主在外面遇到了危险，很是担心，而且还给了我这个。出宫令牌。出宫令牌。大王想着，公主在城里面玩的那么开心，所以就允许，在有我的保护下。
公主可以自由出宫。哎，等一下，你能拿到这个，你没被伤害吧？啊，公主，您误会了，大王他其实……哎呀，好了，别说了，我明白。你在他身边，太不容易了。废话不多说了，来一下。我昨日仓促画了一幅画寿成地图，以便我们逃出去。我还在担心怎么去找你呢，没想到你今天便来了。那我们就赶紧好好讨论一下。啊，公主还画了地图啊？当然。恐怕这地图，嗯，用不上了。为什么呀？我可是在城中好一通跑，这城中的路还有布防，我都有稍微了解一些些。再凭你的本事，再多了解一点，定能出城。可是公主，咱们就算逃出城，也逃不出这华寿族啊。什么意思啊？我向奎木狼打探了一下消息，据他说，在这个华寿中，除了他，没有人可以带我们回大夏。那，那怎么办？公主，你不妨试着跟他搞好一下关系。如果他觉得公主是与他诚心相交，那说不定就会透露出什么有用的信息给我们。你的意思是说，让我跟奎木狼示好，这样有利于找到我们回大夏的路？嗯。哎，不行不行不行，我跟他还是不要见的为好，能不见就不见。公主不是。不怕大王吗？呃，我是不怕，但是，我一想到他把我掳过来，我心里还是有点膈应。其实我觉得，大王他并不坏，公主可以试着与他交往一下，说不定就发现他身上好的地方了。不过你已经在奎木狼身边待了几天了，难道你就没有找到一点点回大家的办法吗？虽然我这几天一直在他身边，但是他是一心想迎娶公主的，所以你和我还是亲疏有别的呀。那他肯定是跟你亲啊，亲。看来是该由本公主亲自出马，只要搞定他，我们就能回大夏了。公主。没用早膳，本公主无肉不欢，没想到这个画手竟然吃素。我明白了，公主，稍等片刻。刘娟大人，你看我的画好看吗？嗯，好看。其实我不太会这些。没关系，我教你。你看啊，很简单的。你看，就像这样，轻轻一捏，然后一拽，一使劲儿，它们就下来了。你看。刘娟大人。哦
，新平来啦！奇葩姑姑，找我什么事儿啊？你选好了没有？啊，什么选好了没有啊？你真是人小鬼大，说是不是绿姨派你过来的？不是，是不是？不是，就是，不是。嗯，郎君。呃，郎君攻略手册。你现在有想法了吗？我啊，确实是有自己的理想型，但是，嗯，现在没见过活的。你要求太高了。嗯，这可是一辈子的事情，怎么能马虎呢？等你长大点就知道了。嗯。我送给你这个钥匙扣。啊，哇，这个你要送给我啊？这不是你的宝贝吗？姑姑也是我的宝贝，真乖。姑姑想你了，好饿呀！蒸熊掌，烧花鸭。烧雏鸡，烧子鹅，卤猪，卤鸭，酱鸡，腊肉，俗话小肚，哎呀，好想吃肉啊！嗯，公主，起来用膳了。啊！怎么又是素的呀？连一根肉丝都没有，你让我怎么活呀？啊！公主，公主，您是不是哪儿不舒服呀？对。啊啊啊！公主，快禀告你们大王，没有肉吃，我就死了。哥、啊，您别死，我这就去告诉大王，您千万别死。公主，你别死！真好骗，没有肉吃，我就没有力气逃跑啊！哎，红秀，刘娟大人，你这是着急去哪儿啊？公主说她饿坏了，想吃肉。不用了。我买到了。啊、哦，我知道了，这个是大王特地给公主准备的吧？哎，那大王是不是要亲自给公主送过去啊？嗯，我先去大王请功了。哎，刘军大人，这个是我的一点心意，你要是不嫌弃的话，就收下吧。这是？你平时用的手套不是要经常送洗吗？我怕你没有备用的，我就自己做了一副送给你。多谢，你费心了。可我无功不受禄，你这份礼物我不能收。我只是想送给你。不用了。公主，你看看，这是什么？烧鸡？这画手人都是吃素的，你怎么拿到的？这段时间我特地去打点了一下关系，专门给公主弄来的。快吃吧，凉了就不好吃了。好。啊，坐。嗯，这就不用了吧。
，给你。那不用了，公主你自己吃吧。你在华寿饮食一定很不习惯，都吃完了吧？哎呀，李兄，还好有你在，我才不至于在这儿这么惨。还好有我在。嗯，其实这还挺多的，要不然我们俩分一半。我也吃不了这么多的。毕竟我们两个在这儿也是共患难，好东西嘛就应该大家分享。我真的不用了，公主。哎呀，没事。来，你吃。我真的不。嗯。哦。公主，我不爱吃肉。对对对对对对对，对不起啊。吃肉，这鸡你就自己吃吧。你说这大好的肉应该配一点好酒，哎，只要是有酒就好了。什么？公主，您要喝酒？嗯。啊，那恐怕这个不太好弄。华寿族人由于体质原因不胜酒力，所以这公主也没有饮酒的风尚，酒是很难弄到的。不胜酒力？嗯。一杯就倒，是还会酒后吐真言的那种吗？嗯，你是说所有花手族的人，包括奎木拉？嗯、呃，可能，也许是。公主，您想做什么？啊，哎，没什么，没什么。哎，李兄，你说这酒，民间能搞得到吧？民间倒是可以。因为这华寿族人虽然不胜酒力，但却十分喜欢饮酒。那这么说，就是又菜瘾又大的那种。公主这措辞倒是挺新鲜啊。那是，之前在大夏，你在母后身边待了那么久，应该知道本公主的风采啊。那当然是知道的，只不过公主妙语连珠啊，花样翻新，每次听到公主说话，都有一种。全新的体验呢，还是你嘴甜。公主说这么多是想要喝酒？不是，我是要买酒，我要买白的、黄的、杜康、竹叶青，反正啊，有的酒啊都给我买个二三两。公主买这么多酒是想？这就去买。这回我就不信搞不定奎木了。嗯，不然你能在华寿找到他说的那些酒啊？再说，本王倒真要看看，他这葫芦里卖的是什么药。公主，您要的东西我都帮您取来了。不错不错，就凑合着用吧。您突然要用这些做什么呀？小可爱，你一会儿就知道了。公主，公主，我回来了。来，快拿着东西来。哦。这都是酒啊，嗯，颜色好好看啊，嗯，这是我祖传的本事
我母后亲传的。啊，这杯是我特地为你挑的，叫做《少女的初吻》，尝一下。不用了，我酒量不好。叫你拿着就拿着，我们大侠人怎么扭扭捏捏的？大胆的喝，没事儿，大侠人扭扭捏捏的，又不是不会喝酒。嗯，啊，来，红香，你也尝一下。谢谢公主。好酒量啊，好喝。是啊，我这儿还有很多呢，你们都试试啊。来，来啊，尝尝这个。哟，嗯好喝，呃呃，小心，坐好啊。嗯，啊，哎，你说画寿的人不会喝酒也就算了。大夏人怎么喝成这样？李兄，李兄，七八，嗯，七八，怎么你也在这儿啊？啊，呃，奇葩，奇葩，怎么这么多奇葩？啊，你喝多了？没有。啊，奇葩，呃，我，嗯，嗯。你别拖，我跟你说。刘军，你来的正好。公主，这这是怎么了？呃，意外。你帮我去看看红袖，别让他躺着，小心着凉了。嗯。哎，好了好了好了好了。红袖，红袖，醒醒，红袖。哎呀，我今天哪儿啊？你喝多了。嗯，你能站起来吗？可以。啊！公主，要是让大王知道李侍卫在你这儿喝多的话，怕是不合适吧？那……啊。那我送李侍卫回去，红袖交给你。呃、我们换一下。好，来来来，小姐，慢点。啊，还没事啊。哎哎哎哎哎，嘘嘘嘘，哎，李侍卫，不不能碰我的头啊。公主，我先送李侍卫回去了啊。啊，好，你记得给他弄点醒酒汤啊。哎，好，我先带李侍卫走了。哎，走吧，慢点啊。没喝够。不过，一杯就倒的男人还挺可爱的。嗯，那我真的。嗯，好。
好睡一觉吧。大王，您怎么喝酒啊？您现在的身体啊，实在不适合过度饮酒。酒不醉人，人自醉嘛。大王，要不要再给您加一碗醒酒汤啊？我看一碗不够啊。我已经猜到了，公主晚上会做什么，本王也要有所准备才行。大王打算怎么办？你帮我去黑市，淘些东西过来。是。小可爱，你都已经喝了两碗醒酒汤了，赶紧醒醒！嗯，啊啊啊！公主，醒酒了没？嗯嗯，奴婢失态了，倒还好。只不过在你喝醉的时候啊，对待柳军可是大胆的很。柳军大人来过了，嗯，啊。那完了完了，我没做什么奇怪的事情吧？哎呀，别紧张，你没有做什么奇怪的事情，简直可爱的不行。面对柳军这样的温吞鬼，就应该下猛药。你这个啊，根本就不算什么。柳军大人不会讨厌我吧？哎，他讨厌你啊，那就是他的问题了。别紧张，好了，接下来呢，我有正事要你办。嗯。公主您吩咐，接下来我需要一个战袍。战袍？啊，那奴婢去问问白统领吧。嗯，我不是那个意思，就是你得帮我传个话。嗯，传个话。见。